നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുയൽക്കോടിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ വൺ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കാണാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോ പോയി കാണാം അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോഡിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിതിൽ ആദ്യം പ്രൈമർ അടിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പ്രൈമർ അടിക്കുന്ന വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തീറ്റപാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമർ സിന്തറ്റിക് മെറ്റൽ പ്രൈമർ ആണ് യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അധികം ആളുകളും ഈ കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് പ്രൈമർ ഒന്നും അടിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ മുയലിനെ പിടിച്ച് അതിലിടുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കമ്പികളൊക്കെ തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടിന് പ്രൈമർ അടിച്ച് എല്ലാം ഡീസൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ട് പ്രൈമർ അടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു രസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് പ്ലസ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എനാമൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂത്രം തട്ടി കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സേഫാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് പച്ച കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പച്ച പെയിൻറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അടിക്കുക പിന്നെ റെഡൊക്കെ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡ്യൂലക്സിൻ്റെ പെയിൻറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോസി പ്രീമിയം എനാമിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടിന്നിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രൂപയാണ് എം ആർ പി വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇതിന് കൊടുത്ത വില അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന പരിപാടി കൂടെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗത്തും പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് നീറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ പെയിൻറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട് നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഒരു തവണ നമ്മളിത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അധികം കാലം ഈ കൂട് കൊണ്ടുകിടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡോർ നമ്മളതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് എടുത്തതെന്ന് അപ്പോൾ ഡോർ നമ്മളതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഡോറിൻ്റെ പീസിൽ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ ലൈന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നീല കളറിലൊരു ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ലൈന് നമ്മളൊരു ആക്സോപ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയൊരു ചാല് പോലെ കീറിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്നിട്ട് ഈ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തെടുത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ആ പീസിൽ നാല് ഭാഗത്തും ഇത് വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ കമ്പികൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മുയലുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ തട്ടാനും മുഴുവാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പി വി സി അതായത് ഹോസുകൾ നമ്മൾ ഈ കൂടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ പീസിൽ നാല് ഭാഗത്തും ഹോസിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിതിന് ഇഞ്ചസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വിജാഗിരിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയർ ടൈ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വയർ ടൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാൽ ഈ കൂട് പുറത്ത് വെക്കരുത് നമ്മളൊരു ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയും പൂച്ചയൊന്നും വരാത്ത സ്ഥലത്ത് സേഫായിട്ട് വേണം ഈ കൂട് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചസിന് പകരം ഇത്
അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കറിന്റെ ഒപ്പം ഒരു ടി ജംഗ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കറിന്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ഒരു സെറ്റിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെയും ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ട്യൂബ് കയറ്റി കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ കടകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂബ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കറിന്റെ ടി ജോയിന്റുമായിട്ട് പോയിട്ട് അതിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് വാങ്ങിക്കുക പൈപ്പ് വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇതിന് ഹോൾ ഇടാനായിട്ട് ഒരു സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ആൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു അപ്പോൾ ആ ഹോളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടി ജംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ എടുത്തു ഒരു ഭാഗത്തെ ടി ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കറിൻ്റെ ഏകദേശം പണികൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ടി ജംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടൈറ്റാണ് പക്ഷേ ഇടുന്ന ആവശ്യം നിലവിൽ ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പശ വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജോയിൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അത് ഓരോന്നും ഓരോ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള നിപ്പിളുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലൈനുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണം പൈപ്പാണ് ഈ ടി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കണക്ഷനായിട്ട് ആകെ മൊത്തം പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതായത് നിപ്പിളിൻ്റെ അങ്ങേപ്പുറത്ത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ പാത്രം സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു ലൈന് നേരെ അടുത്ത ഒരു കള്ളിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചു അതിൽ നമ്മൾ നിപ്പിള് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കൊളത്തിയതിന് ശേഷം ആ സ്പ്രിങ് ഒന്ന് വലിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിപ്പിൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ കള്ളിയായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് കൊളത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഒരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും നല്ലോണം താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മേലെയോ ആവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയും ക്ലീനാക്കുകയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിപ്പിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഇത് മൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ടൈറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മുതൽ കുടിക്കുമ്പോൾ അഴിഞ്ഞു പോരാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ ട്യൂബ് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പാത്രം സെറ്റാണ് ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ മേലെ നല്ല ഒരു അടപ്പിട്ട് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് പോവാത്ത പ്രശ്നം വരും അതുകൊണ്ട് അടപ്പിട്ട് മൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടപ്പ് വയ്ക്കാവൂ പിന്നെ നമ്മുടെ മുകളിൽ എപ്പോഴും കുടിക്കാൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യം മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് കുടിക്കാനും നമുക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെ സൗകര്യം നിപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകളെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മരുന്നുകളൊക്കെ അടയാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് മരുന്നുകളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സപ്ലിമെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വ്യാവസായികമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിങ് സിസ്റ്റം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം വെള്ളം എപ്പോഴും അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിപ്പിളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല കനമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങളായിരിക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല കനമുള്ള പാത്രമായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ കനം കുറവുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രം തട്ടിമറിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം താഴത്ത് പോവുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്